ഹായ് വെൽക്കം എക്സലിൽ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ എമോ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻഡിച്ചർ പാർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷനുണ്ട് അതായത് ഇൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അതേസമയം ഡെസിമൽ പാർട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ട്രിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ എൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇൻഡിജർ പാർട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിജർ എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ട്രങ്ക് ടി ആർ യു എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ടി എൻ സി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടാബ് അടിക്കുക ടാബ് അടിച്ച ശേഷം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഇൻഡിജൽ പാർട്ട് കിട്ടി ഇൻഡിജൽ പാർട്ട് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ഡിസിമൽ പാർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇസിക്കൾ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ഇൻഡിജൽ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി അത് ഒറ്റ ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രങ്ക് 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 ദിസ് മൈനസ് മൈനസ് ഇതേ നമ്പർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ഇവിടെ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഇൻഡിജർ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ സെയിം ആണ് സെയിം റിസൾട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലെസി ട്രങ്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോന്നും മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാം ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സലിൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു റേസ് ടു അതായത് ഒരു പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിന് ഉള്ളതും ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ അതിൽ പവർ നമുക്ക് ഇത്രയും പവർ കാണേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂന്നാൾക്കാം ഇത് രണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ കാണാം ഇവിടെ ആൻസർ കാണാം ഇവിടെയും രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു അതാണ് ഡോർ പവർ ത്രീ വരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് നാല് എന്ന് എട്ട് എട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇതിന് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പവർ കാണിക്കുന്നത് നമ്പർ ഇതാണ് കോമ പവർ ഇതാണ് കാണേണ്ടത് എൻ്റർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എട്ട് വന്നു അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ്സ് എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് അതാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതിപ്പം എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറയും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പവർ കാണുന്നതും ഡെസിമൽ പാർട്ട് കാണുന്നതും ഡെസിമൽ പാർട്ട് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഉദാഹരണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഡേറ്റാണ് അത് ലോങ് ഡേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ക്ലിയർ ആകും മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇനി കൺട്രോൾ സെമിക്കോളൻ അടിക്കുന്ന പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കിട്ടും ഇത് നമ്മളിവിടെ ദിസ് ദിസ് മൈനസ് ദിസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത്രയും ദിവസമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഇത്രയും ദിവസമായി എന്നറിയാം ഇതിനെ നമ്മൾ എത്ര ഇയറായി എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ കേസിൽ കിട്ടും ഇത് നമ്പർ തന്നെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസമാണ് ആ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറിനെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണല്ലോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസവും കിട്ടും അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിജർ പാർട്ട് ഈ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്
അപ്പോൾ പവർ കാണുന്നത് ഡെസിമൽ പാർട്ട് കാണുന്നതുമായിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ടെക്നിക്കും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വീ